नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री यूट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे आता जी पशुसंवर्धन जी एक्झाम येणार आहे लगेच आता थोड्या दिवसात म्हणजे पाच किंवा पाच ते सात तारख म्हणजे ऑगस्ट पाच ते सात ऑगस्ट दरम्यान ही होईल ठीक आहे तर त्यामध्ये जो आत्ता मॉक टेस्ट आलेली आहे तर त्या मॉक टेस्टमधले जे प्रश्न आहे तर त्याचा एक व्हिडिओ मी तुम्हाला दिलेला आहे आणि आणखीन एक आहे म्हणजे मॅथ्सचा आणि इंग्लिशचा असे दोन आम्ही आता तयार करीत आहोत आणि लगेच तुम्हाला मी देणारच आहे तर त्या अगोदर आपण पॅटर्न काय दिला आहे ते बघूयात कारण पॅटर्न समजणं खूप महत्त्वाचं आहे कारण कोणत्या विषयाला किती वेटेज आहे त्यानुसार अभ्यास करायला सोपं होतं म्हणजे सगळ्यात जास्त वेटेज कोणत्या विषयाला आहे त्यानंतर कोणत्या विषयाला कमी आहे किंवा कोणत्या विषयाचा काय अभ्यास केला पाहिजे हे माहीत असायला पाहिजे नाहीतर जास्त वेटेज ज्याला आहे तो राहायचा आणि आपण थोडं जे वेटेज आहे तो अभ्यास सगळा व्हायचा तर असं व्हायला नको तुमचं त्याच्यासाठी आम्ही पॅटर्नचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत ठीक आहे त्यामुळं पहिला तुम्ही पॅटर्न बघून घ्या म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करायला सोपं जाईल आणि जी मुलं आपल्या चॅनलवरती नवीन आहेत ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी नक्की करा आणि आमचे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतील किंवा कसे वाटतात हे तुम्ही नक्की कमेंट करू शकता आणि तुमच्या जे फ्रेंड्स आहेत फ्रेंड सर्कल तर त्यामध्ये नक्की शेअर करा ठीक आहे तर चला आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूयात जी ज्या मुलांनी आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केलं नाही त्यांनी नक्की करा आता मी त्या ॲड्रेस दिलेला आहे बघा ॲट गव्हर्नमेंट ऑफिसर चोवीस अठरा ठीक आहे त्यामध्ये जॉईन करा मी त्याच्यावरती पी डी एफ सगळ्या देतच असते आता पशुसंवर्धन मॉक टेस्ट आता आलेलं आहे आता त्याचा पॅटर्न बघणार आहोत बघा मराठीसाठी काय काय आलेलं आहे तर मराठीमध्ये समानार्थी शब्द विचारले होते त्यानंतर समानार्थी म्हणजे समान अर्थाची म्हण असंही विचारलं होतं म्हणजे म्हणीही विचारलेले आहेत त्यानंतर विरुद्धार्थी शब्दही विचारला होता त्यानंतर वाक्यप्रचार वाक्यप्रचारांवरती दोन ते तीन प्रश्न मॉक टेस्टमध्ये दिलेले आहेत हे लक्षात ठेवा त्यानंतर शब्दसमूह म्हणजे शब्दसमूहासाठी शब्द कोणता असं विचारलं होतं तर तोही आहे तर ते पण तुम्ही लक्षात ठेवा आता मेन महत्त्वाचं म्हणजे मराठीसाठी किती वेटेज आहे तर ते आहे वीस प्रश्नांचं म्हणजे मराठीसाठी प्रश्न विचारणार आहेत वीस ठीक आहे त्यानंतर आता अलंकारही विचारले होते त्यानंतर सॉरी हां अलंकार विचारले होते समासही विचारला होता आणि अनुनासिक संधी हे एक विचारलं होतं आणि रस जे आहेत आपल्या मराठीमध्ये तेही विचारले होते म्हणजे विभीचं रस असं काहीतरी विचारलं होतं तो एक आहे तर तो एक टॉपिक तुम्ही करून ठेवा ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात आता तांत्रिक जो सब्जेक्ट आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे कारण त्यामध्ये चाळीस प्रश्न आहेत म्हणजे सगळ्यात जास्त वेटेज हे तांत्रिक प्रश्नासाठी आहे ठीक आहे आता ह्यामध्ये काय काय येतं हा खूप इम्पॉर्टंट आहे टॉ म्हणजे विभाग तर हा तुम्ही पूर्ण करून ठेवा तर त्यामध्ये काय काय येतं तर सगळ्या म्हणजे म्हशी त्यानंतर शेळी मेंढ्या ज्या आहेत तर त्यांच्या जाती सगळ्यांच्या तेही विचारलं जाण्याची शक्यता आहे त्यानंतर त्यांचं आरोग्य आणि पालन हे एक आहे त्यानंतर रोग म्हणजे त्यांना कोणता रोग होतो किंवा कोणता रोग आपल्या भारतातून नष्ट झाला हा प्रश्न आता मॉक टेस्टमध्येही आला होता तर त्यानंतर पशु आहार हेही महत्त्वाचं आहे त्यानंतर कुक्कुटपालन तेही महत्त्वाचं आहे आता ह्यामध्ये बरेच असे आहेत आणि आम्ही तांत्रिकसाठी एक सिरीज चालू केलेली आहे तर त्यामध्ये एक क्वेश्चन आन्सरची सिरीज आहे आणि दुसरी म्हणजे महत्त्वाच्या अशा माहितीची जी की तुम्हाला येण्याची खूप चान्सेस आहेत म्हणजे एक्झामसाठी तर त्या सिरीज सुरू केलेल्या आहेत ज्यांनी बघितल्या नाहीत त्यांनी त्या नक्की बघून घ्या ठीक आहे नेक्स्ट बघूयात आता इंग्लिश आता इंग्लिशचं जे आहे तर इंग्लिशचे बघा किती प्रश्न आहेत तर इंग्लिशला दहा प्रश्न आहेत ठीक आहे म्हणजे वेटेज दहा मार्कचं आहे आता त्यामध्ये काय काय विचारलेलं आहे बघा तर प्रिपोजिशन त्यानंतर करेक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन हे एक विचारलं होतं त्यानंतर पंक्च्युएशन आर्टिकलवरती दोन ते तीन प्रश्न प्रत्येक एक्झामला येतात आता तलाठीचं जर आपण बघितलं तर तलाठी एक्झामला आर्टिकल्सवरती म्हणजे प्रत्येक पेपरला तीन ते चार अगदी एका पेपरला पाच ते सहाही आलेले आहेत त्यामुळे आर्टिकलचा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे पूर्ण करून ठेवा आणि मी आर्टिकल्सवरती तुम्हाला लेक्चर प्रोव्हाइड केलेलं आहे तुम्ही आमचं जे चॅनेल आहे गव्हर्नमेंट ऑफिसर तर त्या गव्हर्नमेंट ऑफिसरची एक हे आहे म्हणजे प्लेलिस्ट आहे जर तुम्ही त्यावरती क्लिक केलं तर त्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला सगळे इंग्लिशचे लेक्चर मिळतील त्यामध्ये आर्टिकलचंही लेक्चर मी दिलेलं आहे आणि खूप सोप्या पद्धतीनं समजून सांगितलेलं आहे तुम्ही ते बघून घ्या आता ह्यामध्ये आणखी काही विचारलेलं आहे बघा तर टेन्सही विचारलेले आहेत म्हणजे काळ म्हणजे पार्ट ऑफ स्पीचमध्येही ते येऊ शकतं तर तेही तुम्ही बघून ठेवा त्यानंतर प्रॉपर नाऊन म्हणजे नाऊनच्या जे प्रकार आहेत तर तेही विचारले होते त्यानंतर सिनोनिम्स अँड अँटोनिम्स 
हे तुम्ही बघून ठेवा कारण आता मॉक टेस्टला आलेली नाही पण येण्याची शक्यता तर सगळ्यात जास्त आहे नेक्स्ट बघा मॅथ्स रिजनिंग म्हणजेच आपण गणित आणि बुद्धिमत्ता म्हणतो तर त्याच्यासाठी किती वेटेज आहे तर दहा प्रश्नांचं आहे म्हणजे मॉक टेस्टला जे आलेलं आहे तर ते दहा प्रश्न आहेत आता त्यामध्ये कोणते कोणते विचारलेले बघा संभाव्यता म्हणजे प्रॉबॅबिलिटी त्यानंतर एक हे दिलं होतं वर्तुळाचे त्रिजा दिली होती आणि वेळ विचारला होता तर ठीक आहे तर तसेच आणखीन जे आहेत तर तेही तुम्ही बघून घ्या म्हणजे डायग्रॅमॅटिक जे प्रश्न असतात ते बघून घ्या त्यानंतर संख्या मालिका विचारली होती सांकेतिक भाषा विचारलं होतं आणि ओळीतील क्रमांक म्हणजेच बैठक व्यवस्था जे म्हणतो आपण तर ते विचारलं होतं तर तेही महत्त्वाचं आहे आता विचारण्याची शक्यता असलेले जे टॉपिक आहे तर ते मी सांगते ते पण तुम्ही करून ठेवा तर ते आहेत वयोवारी म्हणजेच वय त्यानंतर नफा तोटा त्यानंतर चक्रवाढ व्याज किंवा सरळ व्याज हे जे आहे तर हे टॉपिक पण तुम्ही बघून ठेवा कारण येण्याची शक्यता यांच्यावरती जास्त आहे नेक्स्ट बघूयात आता जी के म्हणजे जनरल सायन्स जे आपण म्हणतो किंवा जी एस म्हणतो तर त्याच्यावरती किती किती वेटेज आहे पहिला बघा तर ते आहे वीस प्रश्नांचं वीस प्रश्न विचारले गेलेले आहेत तर त्यामध्ये भूगोल म्हणजेच विशेषतः आपला महाराष्ट्राचा जो भूगोल आहे तर त्याच्यावरती बरेच प्रश्न विचारले जातात त्यानंतर पॉलिटी म्हणजेच राज्यशास्त्र तर याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ निवड म्हणजे कोण करतं निवड कोण करतं सगळ्या पदं जी असतात म्हणजे समजा राज्यपालांची निवड कोण करतं किंवा केंद्रीय आयुक्त किंवा सचिव हे जे आहेत तर त्यांची निवडणूक निवड कोण करतं तर ह्याच्यावरती जास्त भर आहे तर पॉलिटीमधील सगळे जे महत्त्वाची पदं आहेत म्हणजेच राज्यपाल पंतप्रधान राष्ट्रपती जे आहेत किंवा लोकसभा अध्यक्ष जे आहेत तर ते तुम्ही बघून ठेवा कारण त्यावरती बरेच प्रश्न विचारले जातात नेक्स्ट बघा चालू घडामोडी आता ह्याच्यावरती तर बरेच प्रश्न विचारले जातात कारण आपलं जे आत्ताचं पोर्टल आहे तर त्यांनी चालू घडामोडींवरती विशेष म्हणजे असं फोकस केलेलं आहे कारण दोन हजार एकोणीसच्या रिसेंटली ज्या आत्ता चालू घडामोडी आहेत तर त्याच्यावरतीच जास्त भर दिलेला आहे आणि आत्ताची जी तलाटीची एक्झाम झाली तर त्यावरती तरी मला वाटतं पंधरा ते वीस प्रश्न हे करंट अफेअर्सवरतीच असायचे त्यामुळे तुम्ही चालू घडामोडीवरती विशेष लक्ष द्या आणि आम्ही जून आणि जुलैची जी सिरीज चालू केली आहे तर त्यामध्ये दिलेले आहेत आता नेक्स्ट जे आहे तर इतिहास आता इतिहासावरती जो आहे तर तो महाराष्ट्राच्या संबंधित सगळा वाचून घ्या आणि विशेषतः जर आपण बघितले तर छत्रपती शिवाजी महाराज जे आहे तर त्यांच्यावरती एक प्रश्न हा पडतच आहे म्हणजे जसं आपलं एक्झाम चालू झालेली आहे तर त्या एक तरी प्रश्न त्यांच्यावर असतोच तर त्यामुळं हे पूर्ण तुम्ही हा टप म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या विषयी जी काही माहिती आहे तर तुम्ही ती सगळी वाचून घ्या त्यानंतर महात्मा फुले त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर हे सगळे त्यानंतर राजर्षी शाहू महाराज हे जे मी तीन चार सांगते तर ते तुम्ही वाचून घ्या कारण त्यामध्येच जास्त प्रश्न पडतात आता सायन्स म्हणजेच विज्ञानावरती ही प्रश्न विचारले गेलेत म्हणजे आत्ता मॉक टेस्टला आला आहे तर तो विटॅमिन्सवरती आला आहे आणि आणखीन एक आला आहे म्हणजे एक दोन तरी असे सायन्सवरती आलेत ठीक आहे म्हणजे फिजिक्सवरती एक आलेला आहे असे दोन तीन आलेले आहेत तर तुम्ही सायन्सही वन लायनर बघून घ्या कारण सायन्सवरती दोन ते तीन प्रश्न तरी आलेले आहेत आता हा जो पॅटर्न आहे तर असा पॅटर्न जर तुम्ही केला तर सगळ्यात जास्त वेटेज हे कशासाठी आहे तर तांत्रिकसाठी आहे ठीक आहे सगळ्यात जास्त तांत्रिक आहे त्यानंतर आपण बघितलं मराठी वीस आहेत त्यानंतर आता जी के वीस आहेत म्हणजे चाळीस झाले आणि इंग्लिश दहा आणि मॅथ्स रिझनिंग दहा असा हा पॅटर्न आहे हा पॅटर्न तुम्ही लिहून ठेवा त्यानुसार तुमचा अभ्यास चालू करा आणि असेच आम्ही व्हिडिओज तुम्हाला घेऊन येणारच आहोत जर कोणी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा कारण आम्ही जे लगेच अपलोड केला तर तो तुम्हाला लगेच बघायला मिळेल ठीक आहे तर चला आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण भेटणारच आहोत आणि आम्ही एक तुमच्यासाठी टेस्ट सिरीज चालू केलेली आहे जी की ऑनलाईन असणार आहे ठीक आहे म्हणजे शंभर मार्क्सची असणार आहे आणि असा पॅटर्न जो दिलेला आहे तर याच पॅटर्ननुसार आम्ही तुम्हाला टेस्ट देणार आहोत ऑनलाईन सॉल्व करण्यासाठी ज्यांना ज्यांना पार्टिसिपेट व्हायचं आहे त्यांनी नक्की कॉन्टॅक्ट करा चला आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला भेटूयात थँक्यू